நாய்களாக <laughs> சூறையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியும் பண்ணிட சொல்லுவோம் கால கிடக்கிறது எடுத்து அடிங்க நாம இன்னைக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா கூடியிருக்கோம் இல்லையா எல்லார் முகத்துல ஒரு சிரிப்பு இருக்கு நான் சீக்கிரம் முடிச்சிருவேன் நிச்சயம் சீக்கிரம் முடிச்சிருவேன் நாம இன்னைக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கும் ஏன் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் அப்படின்னா தலைவர் கலைஞருக்கு தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது பிறந்த நாள் விழா கொண்டாட்டம் அண்ணன் பாலாஜி அவர்கள் ரொம்ப சீரோடும் சிறப்போடும் அண்ணன் மாவட்ட கழக செயலாளர் அவர்களுடைய ஆலோசனையின்படி இங்க நான் கேட்டா இது யார் தலைமையில நடக்குது இது மகளிர் அணி கூட்டமா அப்படின்னு கூட கேட்டுட்டேன் அந்த அளவிற்கு வெங்கடேஸ்வரா நகரில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஒன்னா கூட்டிட்டு வந்து ஒரே இடத்துல உட்கார வச்சு இது இது எங்களுக்கு ரொம்ப வசதி ஏன்னா எங்க கட்சிக்காரங்கள்ட்ட பேசுறதோ அல்லது பொதுமக்கள்ட்ட வீராவேசமா வசனமா பேசுறது அப்படிங்கிறது வந்து பேசிட்டு போயிருவோம் ஆனால் பெண்கள் ஒரு இடத்தில் உட்கார வைத்து அவர்களிடத்தில் நாங்கள் சில உண்மைகளை பேசுகிறோம் நாங்கள் செஞ்சது சரியா தவறா சரிக்கு பரிசு நீ என்ன தர போறீங்கன்னு விவாதம் பண்றது இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் நான் ரெண்டு மூணு விஷயம் தான் கேட்க போறேன் நிறைய எல்லாம் பேச போறது இல்லை ரெண்டு மூணு விஷயம் தான் இந்த தலைவர் கலைஞர் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய தலைவர் உலகத்துல எந்த அரசியல் இயக்கத்திற்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவர் கிடைக்கவே மாட்டார் தான் வாழுகிற காலங்களில் சிந்திக்கிற காலங்களில் தான் எழுதுகிற காலங்களில் எப்பேற்பட்ட வாழ்ந்த சமூகத்தில் காலத்தில் அந்த சமூகத்தை ஒரு படியாவது மேலெழுத்தி வைத்திருந்தார் என்று சொன்னால் அவர் தலைவர் தொண்ணூத்தி ஐந்து கால காலமாக நம் தமிழ் சமூகத்தை தமிழ் குல பெண்களை தாங்கி பிடிப்பதை மட்டுமே கொள்கையாக கொண்டிருப்பவர் தலைவர் கலைஞர் இன்னைக்கு நிறைய பேர் அரசியலுக்கு வந்துட்டான் அறுபத்தி வயசு சுகர் வந்துருச்சு காலையில சுகருக்கு போற ஒரு மாத்திரை ரெண்டு இட்லி காரம் சட்டி இல்லாம அதுக்கப்புறம் சுகர் மாத்திரை சக்கரை இல்லாத காப்பி அப்படியே பதினொன்று பன்னெண்டு மணிக்கு படுத்தா ஒரு மணிக்கு சோறு அதுவும் உப்பு கம்மியா அதுலயும் வேற எதுவும் சேர்த்துக்க முடியாது கொலஸ்ட்ரால் பிரஷர் எல்லாம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் மதியான சுகர் டேப்லெட் சாயங்காலம் ஒரு தூக்கம் அஞ்சு மணிக்கு கொஞ்சம் நடக்கிறது அந்த வீங்கி இருக்கிறதெல்லாம் இறங்கிறதுக்கு அப்ப ஒரு சுகர் டேப்லெட் நைட் சக்கரை இல்லாத பால் ஒரு சுகர் டேப்லெட் இப்படியே போட்டுட்டு செங்கல் பட்டுக்கு அந்த பக்கமா எவனோ கூப்பிட்டு இங்க ரயில் நிலையம் இருக்கிறது பேருந்து நிலையம் இருக்கிறது சுடுகாடு மட்டும்தான் பக்கத்துல இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு பிளாட்டை வித்து அந்த பிளாட்டை வாங்கி சின்னதா ரெண்டு ரூம கட்டி அங்க போய் காத்தாட சேர போட்டு உக்காந்து அவன் சொல்ற மாதிரியே எல்லா இருக்கு பக்கத்துல சுடுகாடு நீங்களே நடந்து போய் படுத்துக்கலாம்னு சொல்ற அளவுக்கு சுகர் வியாதி வந்துருச்சு சுகர் வியாதி வந்த காலத்துல எல்லா அரசியலுக்கு வந்துட்டு நாங்க தான் தலைவர் நாங்க தான் தலைவர் நாங்க தான் தலைவர் ரெண்டு மூணு பேர் தெரியறான் ஆனா ஒரு செய்தி சொல்றேன் எல்லாம் ஆடி அடங்கினதுக்கு அப்புறம் அரசியலுக்கு வந்தா நான் தான் முதலமைச்சர் சொல்றவங்களுக்கு மத்தியில கல்யாணம் நடக்க போகுது கல்யாணம் நடக்க போகுது எங்க அம்மா பத்மாவதி அம்மா தான் முதல் மனைவி எங்க தலைவருக்கு கல்யாணம் நடக்க போகுது தாலி கட்டுற நேரத்துல மாப்பிள்ளைய காணும் தாலி கட்டுற நேரத்துல மாப்பிள்ளைய காணும் எங்கடா மாப்பிள்ளை அப்படின்னு தேடினா அவர் பாட்டுக்கு எங்கயோ போராட்டம் நடக்குதுன்னு கொடிய புடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு எது இந்தி ஒழிக தமிழ் வாழ்க இந்தி ஒழிக தமிழ் வாழ்கனே தான் திருமண மேடையிலேயே கல்யாணம் பண்ணிக்க போற அன்னைக்கு கொடி பிடிச்சு இந்த இனத்திற்கென்று உழைத்த வேறு யாராவது ஒரு தலைவரை காட்ட முடியும்னா நான் பாதி பக்க மீசை எடுத்துக்கிறேன் இது செய்தி அல்ல பதினாலு வயசுல பதினாலு வயசுல மாணவர் மன்றத்தினுடைய தலைவர் தலைவர்னா எப்படி இருக்கணும் எம்ஜிஆர் செத்தாரு ஆக்சிடென்ட்ல ஜெயலலிதா வந்துச்சு ஜெயலலிதா செத்துச்சு ஆக்சிடென்ட்ல சசிகலா வந்துச்சு சசிகலா ஜெயிலுக்கு போச்சு ஆக்சிடென்ட்ல தினகரன் வந்தா தினகரன் ஜெயிலுக்கு போனா ஆக்சிடென்ட்ல பழனிசாமி வந்தாரு இப்ப ரெண்டு பேரும் கூட்டணி ஆட்சி நடத்திட்டு இருக்காங்க இது இல்ல தலைமை என்று சொன்னால் அடி அடி ஒரு கெத்து இருக்கணும் நம்ம மாசு வந்தாரு இந்த மாவட்டத்திற்கு அவர்தான் தலைமை 
வருகிற போது அந்த மதிப்பும் மரியாதையும் இருக்குல்ல அப்படி ஒரு இனத்திற்கு என்று வருகிற போது பதினாலு வயசுல மாணவர் மன்றத்தினுடைய தலைவராக இருந்தார் தொண்ணூத்தி ஐந்து வயதிலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஒரே தலைவராக நமக்கு அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறார் தலைவருடைய நீட்சி பதினேழு வயசுல மாணவனேசன் கையெழுத்து பிரதி பதினேழு வயசுல எனக்கு எல்லாம் அப்ப அறிவு சிந்திக்குமானே தெரியாது ஆபர்ஹாம் லிங்கன் நான் அமெரிக்காவில் பயணம் செய்தவன் ஆபர்ஹாம் லிங்கனுக்கு அரசியல் அறிவு வர்றதுக்கு முப்பத்தொன்பது வயசு ஆச்சு காந்திக்கு முப்பத்தி ஏழு வயசு ஆச்சு ஆனால் உலகத்தில் வேறு எந்த தலைவருக்கும் இல்லாத ஒரு ஆற்றல் பதினேழு வயதில் மாணவ நேசன் என்கிற கையெழுத்து பிறகு எழுதினார் தொண்ணூத்தி ஐந்து வயதிலும் முறை சொல்லி கண்காட்சி போது ஓ நைட்டோட நைட்டா வண்டியை விடு தொண்ணூத்தி ஐந்து வயதிலும் முரசொலியினுடைய முதன்மை ஆசிரியராக இருந்து நம்மை வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் தலைவர் கலைஞர் இன்னைக்கு வந்த உடனே எல்லாம் முதலமைச்சர் தான் ஒரு தேர்தலில் டெபாசிட் வாங்க மாட்டாங்க கொடி கட்டுறது கூட ஆள் கிடையாது ஆனால் முப்பத்தி ரெண்டு வயதில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொண்ணூத்தி ஐந்து வயதிலும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருப்பது ஜனநாயகத்தினுடைய பேரதிசயம் உலகத்தில் வேற எந்த தலைவனும் கிடையாது உலகத்தில் எந்த தலைவனும் எனக்கு பிடித்த தலைவர்கள் வரிசையில் பிடல் கேஸ்ட்ரோ மிக முக்கியமானவர் பிடல் கேஸ்ட்ரோ மறைந்து போனார் மறைகிற மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கியூபால அதிபர் பதவியை கொடுத்துட்டு தம்பியை கூட உட்கார வச்சார் அந்த மூன்று ஆண்டுகள் மக்கள் மறந்து போனார்கள் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் மூன்று ஆண்டுகளாக ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த ஜூன் மூன்றாம் தேதி மாடியிலிருந்து கீழே வந்தார் வேற எந்த தலைவனுக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பும் வாழ்வும் வசதியும் இப்படிப்பட்ட தொண்டர்களும் உலகத்திலேயே கிடையாது அவர் கீழே அறங்கி வரார் மோடி வந்தார் கர்ராணி மோடி சிரிக்கல பார்க்கல யார் யாரோ வந்தாங்க யாரையும் பார்க்கல கீழே இறங்கி வந்தார் மூன்றாம் தேதி இந்த உலகமே எதிர்பார்க்கிற ஒற்றை சிரிப்பு கீழே வந்தார் அண்ணன் ராஜா அவர்கள் தலைவர் காதிலே சொன்னார் தலைவர் உங்களை பார்க்க தொண்டர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று அந்த சத்தம் தலைவர் கலைஞர் வாழ்க என்று கேட்ட சத்தத்தை கேட்ட நிமிடத்தில் தானாய் அயர்ந்திருந்த கை மேலே போனது அந்த புன் சிரிப்பு ஒற்றை புன் சிரிப்பு இந்த மக்களை பார்த்து சிரித்தது அவன் தலைவனை பார்த்து தொண்டன் பூரித்தான் தொண்டர்களை பார்த்து தலைவர் பூரித்தார் இப்படிப்பட்ட ஒரு உறவு முறை தாயுக்கும் சேயுக்குமான உறவு முறை வேற எந்த அரசியல் இயக்கத்திலாவது இருக்குன்னா காட்டுங்க பார்ப்போம் இல்லை இவ்வளவு மகளிர் இருக்கீங்கல்ல இன்னைக்கு ஆண்களுக்கு நாற்காலியில எல்லாம் நின்றுகிட்டு இருக்காங்க ஆண்களுக்கு நாற்காலியில எல்லாம் நின்றுகிட்டு இருக்காங்க இந்த உக்காந்து இருக்கீங்க தெரியுமா இது எங்க நடந்துச்சு தெரியுமா நாங்க ஏதோ ரோடு போட்டோம் சாலை போட்டோம் பாலம் கட்டணும் சாக்கடை போட்டோம் இது இல்ல அரசியல் இட் இஸ் நாட் ஒன்லி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இட் இஸ் அ சோசியல் மூமெண்ட் சமூகத்திற்கான அமைப்பு என்று எங்கள் தலைவர் பேரறிஞர் அண்ணா சொன்னார் அந்த இடத்துக்கு வரேன் பெண்கள் இன்னைக்கு பாலம் சாலை எல்லாம் அதெல்லாம் சும்மா நாற்காலி போட்டு உட்கார்ந்துருக்கீங்க தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது செங்கல்பட்டு நம்ம ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்க செங்கல்பட்டில் ஒரு மாநாடு நடக்குது சுயமரியாதை மாநாடு தந்தை பெரியார் மாநாட்டினுடைய தலைவர் அவர்கிட்ட ஒரு சீட்டு வருது அவர்கிட்ட ஒரு சீட்டு வருது சீட்டை பார்த்துட்டு பெரியார் கேட்டா என்ன இப்ப பெண்களுக்கு இந்த சமூக மதிப்பு கொடுக்க மாட்டேங்குது சீட்டு எழுதி கொடுத்தது ஒரு அம்மா பெண்களுக்கு சமூகத்தில் மதிப்பு கொடுக்க மாட்டேங்குது அவ்வளோதானே அவ்வளோதானே எல்லா நீ ஆம்பளையெல்லாம் பின்னாடி போ பொம்பளையெல்லாம் முன்னாடி வா அப்படின்னா எல்லாம் முன்னாடி வந்து உட்காந்தாங்க உட்காந்த உடனே ஐயா கேட்டார் எல்லா எல்லாம் கழுத்தில் மஞ்சக்கயிறு போட்டிருக்கீங்கன்னார் இது தாலிங்க எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கான அடையாளம்னார் எல்லாத்தையும் அவுத்து தூக்கி ஏறி எல்லாருக்கும் பயம் இப்போவே நீங்கள் ஹா அப்படிங்கிறீங்கல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொம்போதுல எப்படி இருந்திருக்கோம் எல்லாரும் ஐயோயோ அப்படின்னாங்க ஏன் பதறீங்க எதுக்கு தாலி எங்களுக்கெல்லாம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுங்கிறதுக்கு அடையாளம் அப்ப இந்த பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு ஆம்பளை கழுத்துல யாரு தாலி இருக்கா அவங்க எல்லாம் மொட்டை பயிர்களாவே திரியறாங்க இவங்களுக்கு நீங்க தாலி கட்டுங்க அப்படின்னாரு பெரியார் இது வரலாற்று உண்மை அப்போதான் தந்தை பெரியாரிடம் இது வந்து நகைச்சுவையா சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த சொன்னாரு பெண்கள் என்பவர்கள் நாற்காலி போட்டு முன்னால் உட்கார வைக்கிற காலம் வரும் அவர்கள் பொருளாதாரத்தில் சமூகத்தில் உரியவர்களாக மதிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கான சொத்து உரிமை வேண்டும் என்று தந்தை பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது செங்கல்பட்டு மாநாட்டில் தீர்மானம் போடுறார் இது வரலாறு தீர்மானம் தீர்மானமாவே இருக்கு அப்ப நீதி கட்சி ஆட்சிக்கு வரல தந்தை பெரியார் திராவிட இயக்கங்களை தொடங்குகிறார் அவருக்கு அரசியல் மேல இல்லை அதற்கு பிறகு வரலாறு மாறுகிறது ஆனால் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுல நான் பெரிதும் மதிக்கிற மகாத்மா காந்திய தேச தந்தையை நான் ஏத்துக்கிறது கிடையாது ஆனால் இந்த நாட்டின் உண்மையான தேச தந்தை என்று போற்றக்கூடியவர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுல நாடாளுமன்றத்தில் அப்படி பேசுறார் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை கொண்டு வந்தேன் நான் ஒற்றையாளாய் போராடினேன் எல்லாரும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை இந்த அவை ஏற்றுக்கொண்டது ஆனால் இந்து கோடு என்று சொல்லக்கூடிய இந்து சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வரார் அவர் என்ன சொன்னார் ஒண்ணுமே இல்லை இந்து இந்து சமூகத்தில் பிறக்கிற பெண்களுக்கு சொத்துல சம பங்கு உண்டு அப்படின்னு ஒரு சட்ட திருத்தத்தை டாக்டர் அம்பேத்கர் கொண்டு வரார் யாரு அப்ப ஜவர்களால் நேரு பிரைம் மினிஸ்டர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் மிகப்பெரிய ஜாம்பவரங்கள் அந்த நாடாளுமன்றத்தில் இருக்காங்க அப்ப அம்பேத்கர் பேசுறார் ஒரு முறை கொண்டு வந்தார் அந்த சட்டம் தோற்று போகிறது இரண்டாவது முறை கொண்டு வந்தார் அந்த சட்டம் தோற்குது மூணாவது முறை கொண்டு வந்தார் தோற்று போகுது நாலாவது முறையும் கொண்டு வருகிறார் அப்போதும் தோற்று போகுது அப்ப அம்பேத்கர் சொன்னார் நான் எத்தனையோ சட்டங்களை வடித்தேன் இந்த அவை ஏற்றுக்கொண்டது இந்த சமூகத்தில் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிற பெண் சமூகத்து மக்களினுடைய வாழ்வு தரத்தை உயர்த்துவதற்கு சொத்தில் சமபங்கு உண்டு என்று சட்டம் கொண்டு வந்தால் இந்த அவை என்னையும் சேர்த்து இந்த இந்தியாவில் இருக்கிற ஒட்டுமொத்த பெண் சமூகத்தையும் பின்னே தள்ளுகிறது இந்த பெண்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்காத இந்த அவையில் நான் இனிமேல் இருந்து என்ன பயன்னு அம்பேத்கர் ராஜினாமா பண்ணிட்டு வெளியில் வந்துட்டார் அம்பேத்கர் ராஜினாமா பண்ணிட்டு வெளியில வந்துட்டார் எங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல பெரியார் தீர்மானம் போடுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுல அம்பேத்கர் மிகப்பெரிய தலைவர் உங்களுக்கு குரல் கொடுத்துட்டு செல்லுபடி ஆகலன் வெளியில வரார் ஆனால் அம்பேத்கருக்கோ தந்தை பெரியாரினுடைய சித்தாந்தங்களை தலைமேல் சுமந்து தலைவர் கலைஞர் வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது இவ்வுலகத்திற்கே இந்தியாவிற்கே வழிகாட்டுகிற வகையில் ஒற்றை கையெழுத்து போட்டார் எண்பத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறம் பிறக்கிற எல்லா பெண் குழந்தை திருமணமான எல்லா பெண்களுக்கும் சொத்தில் சம பங்கு உண்டுன்னு இன்னைக்கு உங்களை நாற்காலி ஓட்டல உட்கார வச்சிருக்கிறது காரணம் தலைவர் கலைஞர் அவரை மாதிரி சிந்திக்க முடியாது கேள்வி கேட்கிறாங்க இன்னைக்கு அண்ணன் அம்மையார் மூவாலூர் ராமாமிர்தத்தினுடைய வரலாற்றை சொன்னார் அம்மதால் எட்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் இருந்தது எட்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் இருந்தது பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் படித்தா ரெண்டாயிரம் ரூபா கூடன்னு அறிவிச்சார் அப்ப பத்திரிகையாளர் கேட்டாங்க ஏதோ ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு நிதி உதவி அதையே எட்டாவது பத்தாவதுன்னு கல்வி தகுதி வைக்கிறீங்க என்னப்ப யோ நிதி கொடுத்தா வாங்கிக்குவாங்க ஆனா அந்த நிதிக்காக படிக்கணும்னு பெண் மக்கள் வந்துட்டாங்கன்னா அந்த பெண் மக்கள் தான் கல்வியில முதல் நிலையில் இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஆக கல்வி தகுதி பெண்களுக்கு வேண்டும்னு கொண்டு வந்தார் அடுத்த உடனே கேட்டாங்க இப்ப பெண்களுக்கு ஸ்கூல் படிப்பெல்லாம் என்ன பண்றதுன்னு தலைவர் சொன்னார் எங்கேயும் போக வேண்டாம் நான் அவர் செஞ்ச ஆண்டு வரலாறுகளை சொல்லவில்லை அவர் உங்களுக்கு செய்த நல்லதை மட்டும் சொல்லுகிறேன் எல்லாம் முடியும் நேரா போனார் பெண்களுக்கு பள்ளி கல்வி இலவசம் அப்படின்னார் பள்ளி கல்வியோட முடிஞ்சு போச்சா பள்ளி கல்வியோட முடிஞ்சு போச்சானா காலேஜுக்கு முதல் இல்ல ரெண்டு இல்ல எத்தனை பொன் பிள்ளை இருந்தாலும் இளங்கலை படிப்பு இலவசம் முதுகலை படிப்பு இலவசம் அவங்க பிஹெச்டி பண்ற வரைக்கும் ஸ்காலர்ஷிப்போட பெண்களுக்கு இலவச கல்வியை இந்தியாவிலேயே அறிவித்த முதல் தலைவர் கலைஞர் தான் டிராபிக்ல எல்லாம் போனீங்கன்னா எங்க அக்கா போலீஸ் அக்கா ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு நிக்கும் ஹெட்போனை மாட்டிக்கிட்டு பாட்டு கட்டுக்கிட்டு நிக்கும் பாத்துருக்கீங்களா காவல்துறையில பெண்களுக்கு பணியமர்த்தி அழகு பார்த்தவர் தலைவர் கலைஞர் இது வேற யாராலும் செய்ய முடியாது இன்னொரு செய்தி கேட்கிறான் மாச அவர்கள் இருக்கிறார் அவர் நெஞ்சத்தோடு இணைந்தது அவர் நெஞ்சம் என்றால் தளபதியின் நெஞ்சத்தோடு இணைந்தது ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த வேலைச்சேரியில நான் பணியாற்றி இருக்கிறேன் நான் தொண்டு நிறுவனங்களில் பணியாற்றுகிற போது இந்த வேலைச்சேரியில நானும் பணியாற்றி இருக்கிறேன் அப்ப ஒரே மாதிரி புடவை ஒரு பதினாலு அக்கா எல்லாம் ஒன்னா போவாங்க கையில பேக் மாட்டி இருப்பீங்க என்னக்கா எங்க போற நாங்க பேங்க்கு போறோம் எங்க போறீங்க பேங்க்கு போறோம் எதுக்கா போறீங்க சுழல் நிதி தளபதி கொடுக்கறாரு அது வாங்க போறோம் தீர்மானம் போட்டீங்களா போட்டோம் என்ன போட்டீங்க 
இவங்க உங்களுக்கு என்னன்னா கடன் இந்த கடனை இவங்க உங்க திரும்ப கொடுத்தாங்க இந்த கடனுக்கு இது எது மீதி இருக்கு பேங்க் மேனேஜர் தீர்மானத்தை பார்த்த உடனே எங்களுக்கு லோன் கொடுத்துருவாரு மூணு லட்சம் ரூபாய் வரும் இந்த அக்காவுக்கு எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் இந்த அக்காவுக்கு ஒரு லட்சம் இந்த அக்கா காசு வேணான் இதெல்லாம் வாங்கி என்னமா பண்ணுவ இப்பதாயா சின்னதா ஒரு வாழைப்பழ கடை வச்சிருக்கேன் அதை கொஞ்சம் பெருசாக்குவேன் இப்பதான்க்கா எங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம் நிச்சயமா இருக்கு இந்த ஒரு லட்சம் ரூபா வந்துச்சுன்னா என் பொண்ணுக்கு நிம்மதியா நான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் இப்படின்னு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரே கலர் புடவைய கட்டிக்கிட்டு நோட்டு புத்தகத்தை எடுத்துட்டு பேங்கா போய் பணத்தை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தீங்களே ஞாபகம் இருக்கா என்ன மகளிர் சுய உதவி குழுவை இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் கொண்டு வந்தது தலைவர் கலைஞர் அதை தன் சிறம் மேற்கொண்டு செய்தது அண்ணன் தளபதி இன்னைக்கு சேரை ஒன்னா பாக்குறீங்களா பாக்குறீங்களா பதில் வரலையா பதில் வரல பாக்குறீங்களா பதினாலு பேர் ஒன்னா புடவை கட்டிட்டு சுய உதவி குழு பேங்க்கு போறீங்க எல்லாரு வயிற்றுலையும் அடிச்சு திங்கிறதா இவங்களுக்கு வேலை கேட்டா அம்மா ஆச்சு என்ன ஆச்சு அம்மா ஆச்சு அம்மா ஆட்சியில தான் பெண் ஆசிரியர்கள் போராடுறாங்க சம்பளம் இல்லைன்னு பெண் மகளிர் செவிலியர்கள் சொல்லக்கூடிய நர்சுகள் போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்கூல் பிள்ளைங்க போராடுது சாராயத்துக்கு எதிராக போராடு நந்தினிய சிறையில போடுவான் வளர்மதிய தூக்கி ஜெயிலில் போடுவாங்க அது பாட்டுக்கு டிவியில நடிச்சு மோடிக்கா தெரியுமா உங்களுக்குலாம் தெரியுமா அது என்னையா பாவம் பண்ணுச்சு அது பாட்டுக்கு ஒரு போ நாடகத்தில் நடிச்சு பிரேக் டைம்ல இப்படி மொபைல பாத்துக்கிட்டு இந்த எடப்பாடி எடப்பாடி மூணு தடவை எடப்பாடி தான் சொன்னுச்சு தூக்கி ஜெயிலில் போட்டாங்களே இது சிரிக்கிறதுக்கு இல்ல நாம் கருத்து சொன்னால் முதலமைச்சர்னா யாரு முதலமைச்சர்னா யாரு கொம்பா போலீஸ் கண்ணலா வச்சிருந்தா கொம்பா எனக்கு வேலை செய்யறதுக்கு நான் நியமிச்சிருக்கிற முதல் வேலையால் என்ன வேலையால் முதல் வேலையால் என் வீட்டில் கக்கு சடைச்சிச்சு வடிவ <laughs> 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 முதலமைச்சர் <laughs> என்ன வேலை தெரியுமா பக்கத்தில் இருக்காருல தளபதிக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் மட்டுமல்ல தமிழ்நாடு ஆதரவு தெரிவிக்குது நான் அவரை முதலமைச்சர் ஆக்குறேன்னு சொல்றதுதான் கவர்னர் வேலையா இல்லையா இவரு எடப்பாடி எங்க அண்ணன் அண்ணன் கவர்னர் வந்து கடலூருக்கு போனாரு கடலூருக்கு போயிட்டு ஆய்வு பண்றேன்னு பாத்ரூம் திறந்திருக்காரு எங்க அக்கா ஒண்ணு குளிச்சுட்டு இருந்திருக்கு செய்தி கேள்விப்பட்டீங்களா இல்லையா நம்ம ஆளுங்க எல்லாம் போராட்டம் பண்ணாங்க போராடுவோம் போராடுவோம் பாத்ரூமை திறந்த கவர்னருக்கு எதிராய் போராடுவோம்னா நம்ம அண்ணன் ஜெயக்குமார் இங்க பேட்டி கொடுக்குறாரு கவர்னர் எந்த வேலை திறந்து பார்த்தாலும் சிறப்பாக தான் செய்வார் ஆக அவர் பாத்ரூமையும் சிறப்பாக திறந்து பார்த்து இருக்கிறார் அப்படின்னு அவர் பேட்டி முந்தானேத்து எடப்பாடி சொல்றாரு பாத்ரூமை திறந்து பார்ப்பதெல்லாம் சட்டப்படி குற்றம் இல்லை என்கிற காரணத்தினால் ஆளுநர் செய்தது நாங்கள் பாராட்டக்கூடியது அவர் எதை திறந்து பார்த்தாலும் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் அப்படின்ட்டார் இந்த மாதிரி அயோக்கியத்தனங்களை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சரி உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் உங்க அக்கௌண்ட் எல்லாம் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபா வந்துச்சா உங்களுக்கு ஒரு அன்பு பரிசு கொடுக்கறதுனால 
சொன்ன சொல்ல காப்பாத்தனா அவருக்கு பேர் என்ன யோக்கியன் சொன்ன சொல்ல காப்பாத்தாதவனுக்கு பேர் என்ன எங்க மோடி யாரு மோடி யாரு என்னங்க சத்தமாவே கேட்க மாட்டேங்க மோடி யாரு அவ்வளவுதான் அந்த அயோக்கியம் பேச்ச கேட்டுக்கிட்டு பாரதிதாசன் சொல்லுவது போல நக்கி குடி அதையும் நல்லதென்று சொல் என்கிற வார்த்தையின் அடிப்படையில் இது ஏன் வார்த்தை கிடையாது கவிஞர் பா மிகப்பெரிய புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் சொன்னார் ஆமை போல அடங்கி ஒடுங்கு நத்தையே மண்ணுள் புகு நசிந்து போ இன்னும் குடி நக்கி குடி அதையும் நல்லதென்று சொல் என்று சொன்னார் மோடி என்கிற அயோக்கியனின் காலை நக்கி குடிக்கிற நாய்களாக இந்த நாட்டை சூறலாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியும் பண்ணீர் சொல்லுவோம் ஒண்ணுமே இல்ல எங்க அக்கா மாறு நிறைய கூடியிருக்கீங்க ரெண்டே விஷயத்தோட முடிச்சேன் போன வருஷம் அக்கா அனிதா என் தங்கச்சி அனிதா செத்து போச்சு இல்ல அனிதா யாருன்னு தெரியுமா தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் கை தூக்குங்க சந்தோஷம் அனிதா வந்து ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட எஸ்சி குடும்பத்துல பிறந்த பிள்ளைங்க அந்த பிள்ளை ஆயிரத்தி அறுநூறு மார்க்கு ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு மார்க் எவ்வளவு எவ்வளவு சத்தமா சொல்லுங்க ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு மார்க் வாங்கின புள்ள தலைவர் கைகாட்ட அண்ணன் தளபதி முதலமைச்சராக இருந்திருந்தால் அனிதா டாக்டர் எம்பிபிஎஸ் அனிதாவா ரெண்டாவது ஆண்டு இப்ப படிச்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பா இவங்களோட ஆட்சியில் என்ன தெரியுமா ஆகி போச்சு அனிதா செத்து போயிட்டான் தற்கொலை பண்ணிட்டு தூக்கு மாடி செத்து போயிட்டா ஏ என்னால டாக்டர் ஆக முடியல என்னால டாக்டர் ஆக முடியல நினைச்சது நினைச்சது ஏதோ விளையாட்டுக்கு அல்ல எனக்கு பதினாலு வயசு எங்க அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை என் கிராமத்துல இருந்து எங்க அம்மாவை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கிட்டு போறாங்க போற பாதி வழியிலேயே எங்க அம்மா செத்து போயிட்டா எங்க அம்மா செத்து போயிட்டா எங்க அம்மா செத்து போனதுக்கு அப்புறம் என்னைய பாத்துக்க ஆள் இல்ல எனக்கு அம்மா இல்ல நான் அனாதையா வளர்ந்தேன் ஆனா இனிமே இந்த கிராமத்துல எங்க அம்மாவை மாதிரி வேற யாரும் சாக கூடாது அதுக்கு நான் டாக்டருக்கு படிச்சு இந்த கிராமத்திலேயே நான் டாக்டரா உட்காந்து இலவசமா மருத்துவம் பார்ப்பேன் சொன்னது அனிதா அவளை கொன்னது இந்த அயோக்கியன் மோடியும் பழனிசாமி மாபா பாண்டியராஜன் என்கிற ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் அயோக்கியன் அதுக்கு முந்தானை விரித்தது இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிற எடப்பாடி பழனிசாமி அது கடந்த வருடம் இந்த வருடம் அதே தாழ்த்தப்பட்ட குடியில பிறந்த பிரதிபாங்கிற ஒரு தங்கச்சி அவ எவ்வளவு மார்க் ஆயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு மார்க் செத்து போயிட்டா புள்ள எழுதியிருக்கா ஐயா நீங்க நீட்ட எங்க மேல கொண்டு வந்து போட்டீங்க ஆனா நாங்க அதுக்கு படிச்சோம் எமனோ டிரான்ஸ்லேட்டர் எண்பத்தி ஒன்பது தமிழ் கேள்வியை தப்பா கேட்டிருக்கான் இந்த எண்பத்தி ஒன்பது கேள்விக்கு மார்க் கொடுத்தா பிரதீபா டாக்டர் வருவேன் ஆனா என் பேச்ச கேட்கறதுக்கே நாடு இல்ல இவங்க ரிசல்ட் வெளியிட்டுட்டாங்க என் குடும்பத்துல இனிமே நான் டாக்டர் ஆக முடியாது என் கனவு போச்சுன்னு அந்த புள்ள மருந்து குடிச்சு செத்து போயிட்டா திருச்சியில சுபஸ்ரீ அனிதாவோ பிரதீபாவோ சுபஸ்ரீயோ எல்லாம் பெண்கள் உங்க குடும்பத்துல ஒரு சகோதரியோ ஒரு மகளோ இறந்து போனால் எப்படி வலிக்குமோ அந்த வழி எனக்கும் இருக்கு ஏன் தெரியுமா அது சாதாரண சாவு இல்ல ஒரு சமூகத்தினுடைய கனவு ஒரு சமூகத்தினுடைய லட்சியம் ஒரு சமூகத்தினுடைய மேம்பாடு இதற்குத்தான் தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா தலைவர் கலைஞர் அண்ணன் தளபதி வரைக்கும் உங்களுக்கு உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதை கெடுப்பதற்கு மோடியும் எடப்பாடி பன்னீர்செல்வம் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து இந்த நாட்டை வித்துட்டாங்க இந்த நாட்டை வித்துட்டாங்க எவனாவது ரெட்டலையில ஓட்டுன்னு வந்து கேட்டா கால கிடக்கிறது எடுத்து அடிங்க எங்க அனிதாவை திரும்ப கொண்டு வா பிரதீபாவை கொண்டு வா சுபஸ்ரீய கொண்டு வான்னு சொல்லுங்க இது சாதாரண பிரச்சனை அல்ல நம் இனத்தின் பிரச்சனை இவர்கள் இன துரோகிகள் தலைவர் கலைஞர் கொண்டு வந்திருக்கிற சித்தாந்த பிரச்சனைகளையோ அல்லது அதற்கு மீறிய உங்கள் வளர்ச்சி திட்டங்களையோ மணிக்கணக்கில் நான் பேச முடியும் ஆனால் நம் நாடு இன்றைக்கு சுயாட்சி ஒன்றுமே ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்ல பக்கத்தில் இருக்க நேற்று முளைச்ச நம்ம நாடுங்க சந்திரபாபு நாயுடு சொல்றார் மோடி கிட்ட பிரச்சனை மோடி கிட்ட இருந்து ரெண்டு மந்திரியை ரிசைன்மெண்ட் வெளில வந்துட்டார் வந்துட்டு பத்திரிகையாளர்களை பார்த்து சொன்னார் 
ஏய் மோடி நீ எவ்வளவு பெரிய கேடியா வேணா இருக்கலாம் நீ எவ்வளவு பெரிய கேடியா வேணா இருக்கலாம் என்னை என்ன தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் எடப்பாடி மாதிரி அடிமன் நினைச்சியான்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டாங்க அவர் எதிர்கட்சி சிரிப்பதற்கல்ல நாம் நெஞ்சுரத்தோடு வலிக்க வலிக்க உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் அடுத்த வரி சொல்றாரு கேட்டுங்க நான் மாநில சுயாட்சியை கற்றவன் அந்த மாநில சுயாட்சி எங்கே கட்டுறேன்னு தெரியுமா நீ யாரை அடிமை போல நடத்துகிறாயோ அந்த மாநிலத்தில் திமுக என்கிற ஒரு கட்சி இருக்கிறது அதில் கலைஞர் கலைஞர் என்கிற ஒருவர் இருக்கிறார் அவரிடத்தில் இருந்து ஐ லேர்ன் மை செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன் என்று சந்திரபாபு நாயுடு சொல்கிறார் ஒண்ணு இல்ல ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நிதி ஆயோ கூட்டம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு படம் வருது ஹிந்துல அட்ட முதல் பக்கத்துல படம் வருது மாயாவதி இப்படி நிக்குது அந்த அம்மா வெஸ்ட் பெங்கால் சீஃப் மினிஸ்டர் என்னடா மோடி அப்படின்னு கேட்கற மாதிரி நிக்குது யாரு மாயாவதி அடுத்து பக்கத்துல முந்தான சீஃப் மினிஸ்டர் ஆனாரு கர்நாடகால யார் அவரு குமாரசாமி மிஸ்டர் மோடி நீங்க நீங்க வந்து பாடி பில்டிங் எல்லாம் வந்து சாம்பியனுக்கு கூப்பிட்டீங்க எனக்கு என் உங்களுக்கு நாட்டை விட உடம்பு முக்கியம் எனக்கு என் உடம்பை விட என் நாட்டு மக்கள் முக்கியம் நான் அதுக்கெல்லாம் வரலன்னு நான் மோடிக்கு சவால் விடுறேன் நீ வந்து ஓ பிட்னஸ் சேலஞ்சு போட்டேல்ல எங்க அண்ணன் மாசு கூட ஒரு நாள் பிட்னஸ் சேலஞ்சு வாங்க அவரு கிலோமீட்டர்ல எல்லாம் ஓட வேணாம் நூறு மீட்டர் நூறு மீட்டர் ஓட பந்த வச்சுக்கோ ரெண்டு பேருக்கு வா இல்ல நம்ம ஆள் போனார் நம்ம முனியாண்டு விலாஸ் போனார் கையை எல்லாம் மடிச்சு வச்சுக்கிட்டு எதமா சொல்லுங்க எதமா நான் என்ன செய்யணும் எதமா யாரு இந்த தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் நாற்காலியை நித்தம் நித்தம் கெடுத்து கொண்டிருக்கிற முனியாண்டி விலாஸ் ஓனராவதற்கு கூட தகுதி ஏற்ற பாடி பழனிசாமி இந்த நாட்டுல யார் முதலமைச்சர் தெரியுமா யார் முதலமைச்சர் தெரியுமா எடப்பாடி இல்ல பழனிசாமி இல்ல கிரிஜா வைத்தியநாதன் என்று சொல்லக்கூடிய தலைமை செயலாளர் ஆக்டிங் சீஃப் மினிஸ்டர் ஐ ரிலையிங் அப்பான் திஸ் வேர்ட் நேத்தி கவர்னர் மாளிகையில் இருந்து ஒரு செய்தி குறிப்பு வருது அதுல முதலமைச்சரை கூட கலந்து கொள்ளாமல் சீப் செக்ரட்டரி ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க கவர்னருக்கு இதைத்தான் நாங்க சொன்னோம் எங்கள் மக்கள் வாக்களித்து ஒரு மக்களாட்சி பொருந்திய சட்டமன்றத்தை அமைத்திருக்கிற போது அந்த சட்டமன்றத்துக்கு தான் அதிகாரமே தவிர கவர்னருக்கு இல்லை ஒரு செய்தியோட முடிச்சேன் தொண்ணூத்தி அஞ்சுல பட்டமளி பூலாவுக்கு கவர்னர் போறாரு சின்னா ரெட்டி இதே அரசு இதே அம்மையார் இந்த அம்மையார் ஆட்சியில போறப்ப விழுப்புரத்துல செருப்பு கட்டி ஒருத்தர் அடிக்கிறாரு கவர்னர் விழுப்புரத்துல செருப்பு கட்டி ஒருத்தர் அடிச்சாரு கவர்னர் யாரு தெரியுமா இன்னைக்கு இருக்கிற சட்டத்துறை அமைச்சர் அண்ணன் சி வி சண்முகம் சி வி சண்முகம் அவர் யாரு தெரியுமா என்ன சொல்றீங்க அம்மாவை சின்னமாவா அம்மா ஆக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னவர் அவர் இன்னைக்கு சட்டத்துறை அமைச்சர் இன்னொரு எங்க அம்மா மேல சத்தியமா சொல்றேன் அம்மா கொள்ளையடிச்ச படத்தை தான் தினகரம் வச்சிருக்கான் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் சொன்னார் அந்த பொறுப்பை மேயர் என்பது அந்த பதவி என்பதற்கான அல்ல பொறுப்பு என்கிற சித்தாந்தத்தில் இந்த சென்னையை இத்தனை மேம்பாலம் இத்தனை அழகுற பூங்காக்கள் என்று வடித்து காட்டியதற்கு உதாரணத்தை நாங்கள் சொல்லுவோம் உங்களால் சொல்ல முடியுமா காட்ட முடியுமா எதுக்கு லாய்க்கு கிடையாது இப்ப ஒண்ணுமே இல்லைங்க தீர்ப்பு வரபோது சத்யநாராயணன் ஒரு ஜட்ஜ போட்டிருக்காங்க தீர்ப்பு வரும் எந்த நாள் தீர்ப்பு வந்தாலும் சரி அண்ணன் தளபதி அவர்கள் இருநூத்தி முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகளிலும் உதய சூரியன் நிற்கும் அந்த இருநூத்தி முப்பத்தி நாலிலும் ஒற்றை செய்திதான் எங்கே இருள் இருக்கிறதோ அங்கேதான் ஒளியின் மகிமை தெரியும் எங்கே பள்ளம் இருக்கிறதோ அங்கேதான் மேட்டின் அருமை புரியும் எங்கே தாகம் இருக்கிறதோ அங்கேதான் பன்னீரின் மகிமை புரியும் நம் தாகம் தீர்க்கிற பன்னீராய் நம் இருள் போக்குகிற ஒளியாய் இந்த தமிழகத்தை பள்ளத்திலிருந்து தாங்கி பிடிக்கிற அந்த மேடாய் தளபதி அவர்கள் இந்த தமிழகத்தின் நிரந்தர முதலமைச்சராக வருவதற்கு சூழலை ஏற்போம் சூழலை ஏற்போம் என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்து அமைக்கும் வாய்வழி கேட்டு அமைக்கும் நன்றி வாராட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோ கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்க போரிங் டைம் என்டர்டைன்மெண்டா மாத்துறதுக்கு புது புது வீடியோ காத்துட்டு இருக்கு